జగనే ఒక బ్రాండ్ అని మరోసారి ప్రూవ్ అయింది ఢిల్లీ వేదికగా ఏపీ దశ దిశను మార్చే గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ లో స్పష్టంగా కనిపించింది అసోచామ్ నాస్కామ్ సిఐ తో పాటు విదేశీ కంపెనీల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు వారంతా ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే ఉన్న అవకాశాలేంటో వివరించాలి ప్రభుత్వం అందించే సహకారం ఏంటో చెప్పాలి సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పేశారు సీఎం జగన్ పెట్టుబడులకు ఏపీ స్వర్గధామం ఇప్పటికే ఏపీలో ఆరు ఓడరేవులు ఉన్నాయి మరో నాలుగు ఓడరేవులు రెడీ అవుతున్నాయి ఏపీలో అపార వనరులు ఉన్నాయి వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాల్లో ఏపీ ముందుంది వివిధ రంగాల క్లస్టర్లకు ఏపీ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారుతోంది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో గత మూడేళ్లుగా ఏపీ నంబర్ వన్ పరిశ్రమల స్థాపనకు తాము చేస్తున్నటువంటి కృషితో పాటు పారిశ్రామిక వేత్తలిచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ తోనే నంబర్ వన్ గా ఉన్నాం ఏపీకి సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతం ఉంది పదకొండు పాయింట్ నాలుగు మూడు శాతం వృద్ధి రేటుతో దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రంగా ఏపీని నిలిపాం దేశవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న పదకొండు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లలో మూడు కారిడార్లు ఏపీకే రావడం శుభ పరిణామం సోలార్ విండ్ ఎనర్జీలో ఏపీలో అపార అవకాశాలు ఉన్నాయి పరిశ్రమలకు అవసరమైన నీరు మౌలిక వసతుల కల్పనకు మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం పరిశ్రమలకు ఎలాంటి అవసరాలున్నా ఒక్క కాల్తో స్పందిస్తాం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో విస్తారంగా అవకాశాలు ఉన్నాయి ముప్పై మెగావాట్ల పంపుడు స్టోరేజీ ప్రాజెక్టులకు అవకాశం ఉంది విశాఖలో పెట్టుబడులకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం మార్చి మూడు నాలుగు తేదీల్లో విశాఖలో జరిగే ఏపీ గ్లోబల్ సమిట్ ద్వారా ప్రపంచ వేదికపై ఏపీని నిలబెట్టడానికి మీ సహకారం మాకు అవసరం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో గత మూడేళ్లుగా ఏపీ నంబర్ వన్ పారిశ్రామిక వేత్తల ఫీడ్బ్యాక్ తోనే మేము నెంబర్ వన్ గా ఉన్నాం సింగిల్ డెస్క్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇస్తున్నాం డేమ్ టు గివెన్ పద్ధతిలో పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇస్తున్నాం అంటూ ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షించారు జగన్ బ్రాండ్ అంటే so that really speaks to the volumes of of i think how the state has really approached the whole industrial sector uh, the industrial output of the state is about 35 billion it has been growing at about 6 7% a year for the last several years which is really better than what the rest of the country has been doing uh, and it is now becoming a home for a number of different kinds of industries both the traditional industries uh, as well as a lot of the new industries like biotechnology food processing uh and so on along of course with auto auto components and some of the older industries like mining textiles leather and so on as well and i'm sure devjani will speak about the it and ites sectors as well where of course i think andhra has also been taking the lead as nascom uh, we are already engaged with you through our center of excellence today and i'm really happy with the work we do to drive innovation in your state but i think there's so much more to be done and if you are interested in taking up this challenge to become the number one state and the number one hub for deep tech skills we will be absolutely thrilled to work with you to make that happen so with that all the best for the global summit it's an absolute pleasure to be here and thank you very much renewable energy the list goes on ladies and gentlemen healthcare and skill development this would be the opportune time for the industry to partner with the government of andhra pradesh in contributing to the growth which is sustainable and inclusive as well as an industry partner for the ap global investors summit the confederation of indian industry would like to invite all our industry fraternity who have joined here today to consider this opportunity and expand your businesses in andhra pradesh the state led by strong decentralized citizen centric governance and a mission to embark on a new journey of sustainable development through inclusive growth right pettubadula aakarshana kosam సీఎం జగన్ చేస్తున్నటువంటి కృషి ఈరోజు స్పష్టంగా కనిపించింది ఆ కార్యక్రమంలో ఒకసారి సీఎం జగన్ ఏం మాట్లాడారు స్క్రీన్ పై చూద్దాం ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దాట్ వుడ్ బి ఫార్ మోర్ డిఫరెంట్ దాట్ వుడ్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీజీ the platform of india is already on the global diaspora and now as far as andhra pradesh is concerned as far as a state within india andhra pradesh is concerned to just speak a few words of it all what i'd like to say is 
we are the fastest growing state in the country with 11.43 percent GST. And uh, we are also rated in the sphere of ease of doing business, we are rated number one in this country for the past three years in a row. And especially, and especially when entrepreneurs are to give their opinion, when industry is supposed to give their opinion, and when that is taken into perspective, we are rated number one in ease of doing business consecutively for the last three years in a row. I think that would speak volumes of uh, what we are doing in the state of Andhra Pradesh. And uh, as the video played earlier clearly showcased that we have a 974 kilometer coastline. <coughs> we have six ports which are in operational in four locations. We are adding four more ports to the existing six that are already in operation and six airports as well. And uh, we're also constructing three industrial corridors with the help of central government, of course. Out of 11 industrial corridors which are coming up in this country, three of them are coming up in our state, which would speak volumes about the kind of development, the kind of connectivity the state would offer to the industrial community. And of course, uh, uh, we have a treasure house of 48 minerals suitable for various uh, uh, mineral specific industries as well. And most importantly, the ease of doing business which speaks about a single desk portal wherein all the approvals are deemed given within 21 days. I mean, uh, that itself would stand as a testimony of how swift and how fast we are. And uh, you have uh, a lot of industrial clusters, electronic and manufacturing clusters. We have, in that arena, we have four clusters, toy clusters, we have two of them in that arena, food processing clusters, we have two of them in that arena, textile parks, we have 10 in that arena, Cement clusters, we have two in that arena. Medical devices, manufacturing cluster, we have one in that arena. Pharma clusters, automobile clusters, all these are also automobile clusters. We have four pharma clusters, we have two. All these are also readily available along with plug and play model as well. So here I am uh, to invite you to Visakhapatnam which is going to be our capital in the days to come. I myself would also be shifting over to Visakhapatnam in the months to come as well. And uh, we, are we are organizing this global summit, investor summit in Visakhapatnam on March 3rd and 4th. And uh, I take this opportunity to personally invite all of you uh, to this summit in Visakhapatnam and request all of you to not only come over there, but also put in a strong, good word uh, to, your, uh, to your colleagues abroad uh, to come and visit us, see for themselves how easy it is to do business in our state of Andhra Pradesh. And uh, my profound thanks once again, because all of you have taken out the time to come and uh, see us here. And uh, I all, I mean, I look forward to meeting you, all of you, once again in Visakhapatnam. Thank you. AP Lo Petubadala Kosam Parisamala Stapana Kosam CM Jagan Chestnut twenty Krishni Asocham Naskam CIA Videsi Company La Pratinidlu Presam Salato Munchetaru is an Petubadalo Yep number one gun Nilston Dani Pratiwakaru Koda Presam Sincharu. Uvalti Carter Riser, Yedete Jarigindo Global Investors Summit, Dani Saman Inchina twenty curtain riser karikram oka positive vibes niche in the Nichapatsu. Petubadaku Yepini Swarga Damon Chaitan Lo CM Jagan Chestnut twenty Krushupana Manchetam Chachalo Palgutunaru Margani Bharat Garu.
పార్లమెంటు సభ్యులు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు సామంచి శ్రీనివాస్ గారు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి మనకు లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు సుధీర్ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మనకు లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు భరత్ గారు సంక్షేమంలో దేశంలోనే రాష్ట్రాన్ని నెంబర్ వన్ గా నిలిపారు ఇప్పుడు అభివృద్ధిపై ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టినట్టుగా కనిపిస్తోంది ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ ఎలాంటి పాజిటివ్ వైబ్స్ ఇచ్చింది అనుకోవచ్చు ఒకటి అక్కడ మీడియాలో ఉన్న మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం అండి ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ ఒక జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ మనకి మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్లో జరగనుంది ఇప్పుడు ఏదైతే గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ రావడం కానీ లేకపోతే అంబాసిడర్స్ రావడం కానీ మార్నింగ్ నుంచి కూడా మొత్తము ఏదైతే ఢిల్లీలో క్రీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేసి గత వారం రోజుల నుంచి కూడా ఇదంతా ప్రాపర్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది ఒకటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి మిగతా రాష్ట్రాలకి తేడా ఏంటనేది ఇవాళ క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఏదైతే ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఉన్నారో మరి ఆంధ్రాలో మీరు ఏదైనా కంపెనీకి కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఇండస్ట్రీకి పెట్టుకున్నా కానీ ఏదైనా కానీ ట్వంటీ వన్ డేస్ వర్కింగ్ డేస్లో మొత్తం అదంతా కూడా క్లియర్ చేసి సింగిల్ విండోలో క్లియర్ చేస్తామని క్లియర్ కట్గా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ల అందరికీ కూడా అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అది ఒకటే కాకుండా ఏదో మనం ఏదో మాటలు చెప్పడం కాదు గడిచిన మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టాండ్స్ నంబర్ వన్ పొజిషన్ ఏదో ఒక సంవత్సరం వచ్చింది కాదు గడిచిన మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇదే రకమైన పరిస్థితులు అదొకటే కాకుండా గుజరాత్ తర్వాత అతిపెద్ద కోస్ట్ లైన్ ఉన్న ప్రాంతము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతం మరి ఇవాళ ఈవినింగ్ కూడా మధ్యాహ్నము పోస్ట్ లంచ్ కూడా జరిగిన సమ్మిట్లో కూడా మీటింగ్లో కూడా అక్కడ సిఐఐ నుంచి సిఐఐ సౌత్ నుంచి వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా రావడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా చెప్పడం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ జియోగ్రాఫికల్గా టాపోగ్రాఫికల్గా అటు విండ్ ఇట్ అదేవిధంగా సోలార్ కూడా రెండాటికి కూడా మ్యాచ్ అయ్యే స్టేట్ కిందన అభివర్ణించారు అదొకటే కాకుండా ఇప్పుడు మనం మనం కూడా చూసినట్టయితే ఆ హైబ్రిడ్ మోడల్ ఏదైతే ఆ ఫైవ్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ది మనకి గ్రీన్ కోక్ సంబంధించి ఏదైతే ఒక విండ్ సోలార్ హైబ్రిడ్ మోడల్ అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి సోలార్ ఉందనుకోండి అది ఓన్లీ మనకి సూర్యరశ్మి నుంచే మనకి దాని నుంచి మన పవర్ జనరేట్ అవుతుంది మరి నైట్ టైమ్ పవర్ జనరేట్ కాదు ఏదైతే ఒక వన్ టిఎంసి ఆఫ్ వాటర్ స్టోరేజ్ కనుక ఉంటే దాన్ని హైబ్రిడ్ మోడల్లో తీసుకుంటుంది అంటే ఇక్కడ సోలార్ జరిగేదంతా కూడా మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఆ ఎనర్జీని స్టోర్ చేయడానికి లేదు అది ఎప్పటికప్పుడు ఖర్చు చేసే ఇప్పుడు ఏదైతే హైబ్రిడ్ మోడల్లో తీసుకున్న ఎనర్జీని అంతా కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే అది టర్బైన్స్ ద్వారా జనరేట్ అయ్యి దీన్ని మనం బ్యాటరీస్ ద్వారా స్టోర్ చేయడానికి ఉంటుంది సో ఆ రకమైన మోడల్స్ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ జనరేషన్ అదొకటే కాకుండా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి కూడా ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా దానికి ఏ రకమైతే మోడల్ ఉందో ఆ మోడల్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఈ వన్నాటికి కూడా మనకి ఒకటి మనకి ఒక డైనమిక్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్ అన్న మొత్తం అన్ని రకాలుగా కూడా ఇండస్ట్రియలిస్టులు అందరికీ కూడా ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు దాకా ఎవరైనా జనరల్గా ఏ ఏ స్టేట్లో అయినా ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవాలన్నా ఈవెన్ ఫారిన్ కంట్రీస్ వచ్చి నుంచి వచ్చి ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా కూడా రకరకాల ఇష్యూస్తో సతమతం అవుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే మీకు ఒక డిపార్ట్మెంట్తో లింక్ ఉండదు ఇవి ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ డిపార్ట్మెంట్స్తో ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు క్లియర్ కట్గా అష్యూరెన్స్ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఒక సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ ఇస్తాము మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ మీరు పెట్టుకోండి కంప్లీట్ డిపిఆర్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తో రండి మీరు ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో వస్తారో దాని ఒక క్లియర్ పిక్చర్ తో వస్తే ట్వంటీ వన్ వర్కింగ్ డేస్ లో దాన్ని క్లియర్ చేస్తామని అష్యూరెన్స్ జనరల్ గా ఇంత డేరింగ్ స్టెప్ చెప్పేది కూడా ఎక్కడ కూడా మనకి కనిపించదు సో ఇది ఒకటే కాకుండా ఈ మూడు నాలుగు మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ మన రాష్ట్రంలో మనకి పెట్టుబడులు ఎలా ఉంటాయి అనుకుంటారు మూడు నాలుగు తేదీల్లో మార్చిలో జరిగేటటువంటి ఈ సమ్మిట్ ద్వారా ఏపీకి ఏపీ దశ దిశను మార్చే విధంగా పెట్టుబడులు వస్తాయి అనుకుంటున్నారా అంటే అంటే ఒకటి ఒకటండి ఇప్పుడు 
ఇది ఓవరాల్ గా భారతదేశ వ్యాప్తంగా జీ ట్వంటీ సమిట్స్ జరుగుతా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనము ఆతిథ్యం ఇస్తా ఉన్నాము మూడు నాలుగు తారీఖుల్లో వైజాగ్ లో మనం ఆతిథ్యం ఇస్తా ఉన్నాం ఆతిథ్యంలో కూడా అసలు వైజాగ్ అసలు పొటెన్షియాలిటీ ఏంటి ఇప్పుడు మనకి వెస్ట్ లో బాంబేకి ఎంతైతే పొటెన్షియాలిటీ ఉందో ఈస్ట్ లో వైజాగ్ ఆ రేంజ్ లో ఎమర్జ్ అవ్వడానికి ఆ పొటెన్షియాలిటీ ఉంది కానీ ఇప్పుడు దాకా మనము చూసినట్టయితే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఉన్న పెట్టుబడులు అన్ని కూడా తీసుకుని వెళ్ళి మనం అంతా కూడా హైదరాబాద్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం తప్పితే వైజాగ్ వైపు చూసిన సందర్భాలు లేవు అంటే అతి తక్కువ ఇప్పుడు వైజాగ్ కూడా మనం చూస్తే ఇండియాలో టాప్ టెన్ సిటీస్ లో బెస్ట్ సిటీస్ లో వైజాగ్ ఒకటి ఉంది సో దాంతో పాటు మనకి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక నైన్ ఫిషింగ్ హార్బర్స్ ని నిర్మాణం చేస్తా ఉన్నాము అది ఒకటే కాకుండా ఒక సిక్స్ వర్కింగ్ పోర్ట్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడు సిక్స్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు ఇంకొక ఆరు ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో కనెక్టివిటీకి అన్ని రకాలుగా కూడా మనకి ఈజ్ ఉంది అన్ని రకాలుగా కూడా ముందరకు రావడానికి ఉంది మరి ఇది ఒకటి మనం చూసినట్టయితే ఇండియాలో హైయెస్ట్ సీ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే స్టేట్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో మనకి చూస్తే ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన దాంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టేక్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే మనకి సీ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతోంది ఇంకా ఫిషింగ్ హార్బర్స్ నిర్మాణం చేయడం వల్ల దీని యొక్క కెపాసిటీ ఇంకా పెంచి మనము ఇంకా ఎక్స్పోర్ట్స్ లో మనకి జనరల్ గా ఫారెన్ కరెన్సీతో మన ఇండియాని రూపీతో చూసినట్టయితే ఎప్పుడు డివాల్యూ అవుతూ ఉంటుంది అందు గురించి మనం ఎప్పుడు కూడా జీడిపి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇప్పుడు కంట్రీ జీడిపి ఎంతైతే ఉందో మన స్టేట్ ది చూస్తే కంట్రీ యావరేజ్ కన్నా మన బా ఆంధ్రప్రదేశ్ యావరేజ్ చాలా మీకు ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంది ఆ జీడిపి కూడా మనం చూసినట్టయితే సో ఆ గ్రోత్ రేట్ కూడా నాకు తెలిసి లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత ఉందండి సో దానికి ఇప్పుడు మన కంట్రీ గ్రోత్ రేట్ వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు మీ పైన వస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం పైన వస్తున్నటువంటి డెవలప్మెంట్ లేదు అభివృద్ధి లేదు పరిశ్రమలు రావడం లేదు ఉన్న పరిశ్రమలన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ రకమైనటువంటి ప్రచారం చాలా ఎక్కువగా జరుగుతోంది ఏమిటి నేను ఒక్కడే చెప్తానండి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్ లో వాళ్ళంతా కూడా ఒక కమాఫ్లాస్ చేసి ఏదైతే పేపర్లు ఉన్నాయి వాళ్ళ పేపర్లో వాళ్ళు పిక్చర్స్ చూపించుకున్నారు తప్పితే ప్రజల్ని ఒక పర్సెప్షన్ తో ఒక మైండ్ గేమ్ ఆడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి గతంలో మరి ఇవాళ నేను ఒకటే మీకు చెప్తా ఉన్నాను గతంలో ఇవే బడ్జెట్స్ ఉన్నాయి గతంలో ఎందుకు సంక్షేమ పరిపాలన చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు ఎందుకు చేయగలుగుతున్నాము అంటే ఇప్పుడు ఒక పక్కన సంపద సృష్టిస్తా ఉన్నాము ఇంకొక పక్కన పేదలకి మధ్య తరగతి ప్రజల యొక్క జీవన విధానాన్ని మారుస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు మీకు ఒకటే ఫెయిర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఇప్పుడు సగటున లాస్ట్ గవర్నమెంట్ లో ఏడాదికి సుమారుగా పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వస్తే మరి ఇవాళ జగన్ అని వచ్చిన తర్వాత ఏడాదికి పర్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అండ్ ఆర్డ్ క్రోర్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైన్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వస్తా ఉంది మరి ఇదేదో నేను చెప్పిన లెక్కలు కాదండి ఇప్పుడు వాళ్ళు కావాలంటే రికార్డ్స్ కూడా మేము చూపిస్తాం ఇప్పుడు లాస్ట్ టైమ్ లెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఎక్కడ ఇవాళ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎక్కడ ఇదే విశాఖ వేదికగా చంద్రబాబు పెట్టినటువంటి పెట్టుబడుల సదస్సులో ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వచ్చేసాయని ఎంఓఎల్ కూడా గుర్తుంచుకున్నారు మరి అవన్నీ ఎక్కడ కనపడలేదు మాకు మీరు చూపించలేదా ఆయన చేసుకోలేదా ఏమంటే కాదండి ఇప్పుడు నేను అదే అంటున్నా ఒక మీడియా పబ్లిసిటీని ఏ రకంగా చేయాలి ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మా మా రాజమండ్రి నుంచి కూడా కొంతమంది సూట్లు వేసుకుని వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ఐదు కోట్ల రూపాయల అగ్రిమెంట్లు రాసుకున్నారు అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు ఏదైతే ఈ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ పెట్టారు అతన్ని నిలబెట్టారు ఎంఓల్ గుర్తుంచుకున్నారు అక్కడికి అతను ఆఫీస్ బాయ్ తరువాత ప్రకాశం డిస్టిక్ లో ఈ కాలేజ్ లో సీట్లు ఇప్పిస్తారు కదా ఇక ఎందుకులేండి ఆ పేర్లు ఆ వ్యక్తి అక్కడ వచ్చేసి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఎంఓల్ కాదండి నేనే చెప్తాను నాకు తెలిసిన వ్యక్తి మామూలు సాదా సీదా వ్యక్తి అతను ఐదు కోట్ల రూపాయలు అగ్రిమెంట్ చేసుకుని వచ్చాడు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తో చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఫోటో కూడా దిగాడు ఇగో నేను పలానా ఇండస్ట్రీ పెడుతున్నానని చెప్పేసి అప్పుడు దాని తర్వాత అప్పుడు మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లోనే ఉన్నారు అరే అదేంట్రా నువ్వు ఏంటి ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తావు డబ్బులు అంటే ఊరికే సరదాగా రమ్మన్నారు 
ఐదు కోట్లు ట్రై చేయడంలో తప్పలేదు కదా అని అని అంటా ఉన్నాడు అంటే అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏదో ఫోటో దిగి ఏదో ఒక దాంట్లో అగ్రిమెంట్ చేస్తే ఎక్కడో చోటు నుంచి బ్యాంక్ లోన్ వచ్చేస్తుందో లేకపోతే ఎక్కడో చోటు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇచ్చేస్తుందో అని ఎవరు ప్రజల్ని మోసం చేసినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల్లో ఏంటంటే సార్ ఈ రకంగా మోసం చేసినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని చూసిన తర్వాత ఈ రోజు నిజమైన పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి ఈ రాష్ట్రానికి అని చెప్పడానికి మీరు ఏం చేయబోతున్నారు ఎందుకంటే రెండు ఉంటాయి ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రెండు అంశాలు మనం పరిగణలోనికి తీసుకోవాలి గత ప్రభుత్వంలో చేసిన దాన్ని కూడా చేసినట్టు గొప్పగా చెప్పుకున్నారు మీరు చేసి కూడా చెప్పుకోవాలి లేకపోతున్నారనేటటువంటి అభియోగం మీ పైన ఉంది అదే ఇప్పుడు ఒకటండి ఇప్పుడు మనకు అందరికి కూడా తెలుసు టూ ఇయర్స్ కరోనాతో పోయింది అయినప్పటికీ కూడా మనం ఏ రకంగా వేగం వేగవంతం చేస్తున్నాం అనేది ఇప్పుడు మా మా రాజమండ్రి పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీని తీసుకోండి రాజమండ్రి పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకుని వచ్చాము ఆదిత్య బిర్లా వాళ్ళ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ తోనే ముఖ్యమంత్రి గారే వచ్చి దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం కూడా జరిగింది వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ సో హ్యాపీ మేము ఎక్కడో బాంబే సైడ్ మహారాష్ట్ర సైడ్ గుజరాత్ సైడ్ పెట్టాలని అనుకున్నాము కాకపోతే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఉన్న బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఎవరా అంటే యు ఆర్ డైనమిక్ చీఫ్ మినిస్టర్ అని వాళ్ళు ప్రమోటర్స్ చెప్తా ఉంటే మాకు కూడా చాలా ఆనందం అనిపిస్తా ఉంటది అట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీ కూడా సేమ్ రాజమండ్రి పక్కన జగంపేట కాన్స్టిట్యున్సీలో అక్కడ కూడా ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీకి ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది సో దాంతో పాటు మనకు అక్కడ చూసినట్టయితే గ్రీన్ కో పవర్స్ హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా వేల కోట్ల రూపాయలు ఐదు వేల మెగావాట్స్ తో తీసుకుని వచ్చి దాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇట్లాగ మొత్తం అన్ని కూడా ఒక రెవల్యూషనరీ మెజర్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాము ఒకటి మీరు చెప్పింది వాస్తవమే ఒక రకంగా చెప్పాలని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాగా మాకు మోసాలు చేయడం చేత కాదు లేకపోతే లేదు ఉన్నట్టు చూపించుకోలేము మేము చేసింది కూడా ఇంకా మేము ఇంకా ఎగ్జిబిట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అదే ఎగ్జిబిట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దాన్ని కూడా ఎగ్జిబిట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేస్తున్నారు అనంటే అండి ఇప్పుడు గతంలో ఇప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళు చేసే కార్యక్రమం ఏంటంటే ఒక రూపాయి సాధిస్తే దాంట్లో తీసుకెళ్లి ఒక అర్ధ రూపాయి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసేవారు ఇప్పుడు మేము చేసే కార్యక్రమం ఏంటి ఇప్పుడు మేము రూపాయి సంపాదించినా కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ కి మినిమం చేసుకుని మిగతా డబ్బుల్ని సంక్షేమ పథకాలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం అది తేడా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన దానికి ఇప్పుడు మేము చేసే దానికి తేడా అదే కనబడతా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఒకటే చెప్తాను ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా క్లియర్ కట్ గా అనౌన్స్ చేయడం కూడా జరిగింది ఫ్యూ మంత్స్ మేము వైజాగ్ షిఫ్ట్ అవుతాము అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకొస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక సిటీని ఓన్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీ లాంటిది గాని ఒక బెంగళూరు సిటీ లాంటిది గాని తయారు అవ్వాలనుకోండి ఆ సిటీని ఒక యుఫోరిక్ ఫీల్ రావాలి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మాది వైజాగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ సిటీ వైజాగ్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ అని ఒక ఫీల్ రావాలి ఆ ఫీల్ రావాలి అని అనంటే ఎవరైతే హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఎవరైతే ఉన్నారో ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారో ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు క్లియర్ కట్ గా అందరికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కల్పించారు ఇవాళ ఇన్వెస్టర్స్ అందరికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ కల్పించారు ఇది మనకి మార్చ్ థర్డ్ ఫోర్త్ లో ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ముందరికి వెళ్తారు అనమాట రైట్ సామంతి గారు గత ప్రభుత్వం లాగా తప్పుడు లెక్కలతో ఇరవై లక్షల కోట్లు ముప్పై లక్షల కోట్లు అని చెప్పుకోం కానీ డెఫినెట్ గా ఏపీని ఒక స్వర్గధామం చేస్తాం పెట్టుబడులకు ఈ రోజు జరిగినటువంటి కర్టన్ రైజర్ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉంది గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ కి సంబంధించి దాంట్లో వాళ్ళందరూ మాట్లాడినటువంటి విధానం తప్పకుండా ఒక మంచి జరగబోతుంది అనేటటువంటి ఒక సంకేతాలు అయితే స్పష్టంగా కనిపించాయి ఇప్పటికే పెట్టుబడుల్లో కూడా ఏపీ నెంబర్ వన్ గా దూసుకుపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది మీకేమనిపిస్తోంది ఈశ్వర్ గారు మీకు ప్యానల్ లో ఉన్నటువంటి ఇతర పెద్దలకు సాక్షి ప్రేక్షకులకు ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఏదైతే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రయత్నాన్ని రాజకీయాలకు అతీతంగా మేము అభినందిస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన వివరించేటువంటి ప్రయత్నం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సహజ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి పదకొండు వందల కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అది పెట్టుబడులకు అదేవిధంగా తీర ప్రాంత అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టులు తీసుకురావడానికి భౌగోళికంగా మనకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ఒక వనరు ఒక ప్రదేశం అది సహజ సిద్ధంగా మనకు లభించినటువంటి ఒక అవకాశం బోర్తమైన అవకాశం
ఉడి ఉడి ఖనిజాల యొక్క వివరాలు కూడా ఆయన గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటి నుంచో మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి బ్యారెట్ కావచ్చు సిలికాన్ కావచ్చు అదేవిధంగా కోల్ కావచ్చు మైకా కావచ్చు క్వార్స్ కావచ్చు లాటరేట్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా లైమ్ స్టోన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చాలా వరకు విరివిగా లభించేటువంటి ఖనిజాలు వీటి ఆధారంగా నెలకొల్పాల్సినటువంటి పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఈ ప్రయత్నాన్ని ఆయన చెప్పే విషయాన్ని నేనేమి తప్పు పడడం లేదు ఇంతకాలం అంటే ఇంత మంచి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఈ మన రాష్ట్రాన్ని సుదీర్ఘమైన సుదీర్ఘమైనటువంటి తీర ప్రాంతం ఉన్నటువంటి మన రాష్ట్రాన్ని మరింత ముందే కానీ తొందరగా అంటే ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితులు కాకుండా సానుకూలమైనటువంటి పెట్టుబడులకు అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పించి ఉంటే ఇప్పటికే మరిన్ని పెట్టుబడులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనేది మా అభిప్రాయం అంతేకాకుండా ఇవాళ అంటే రాజకీయంగా మీరు ఇందాక భరత్ గారు మాట్లాడుతూ చెప్పారు మీడియా ముఖంగా మేము ప్రచారం చేసుకోవడంలో కొంత మేర వెనుకబడ్డామని నేను చెప్తున్నాను ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావడానికి ప్రచారం అదేవిధంగా సానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఇన్వెస్టర్స్ కు అవసరమైనటువంటి రిబేట్లు వాటికి ఇవ్వాల్సినటువంటి సదుపాయాలు కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ అదేవిధంగా పర్మిషన్స్ ఇందాక ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో సింగిల్ డెస్క్ సింగిల్ విండో సింగిల్ డెస్క్ ద్వారా అన్ని అనుమతులు అన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని అయితే చెప్పారు ఆ విధానాన్ని అమలు ఇంతకాలం అంటే ప్రారంభం నుంచి కానీ అమలు చేసి కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా మంచి పెట్టుబడులు వచ్చేవేమని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను ఇప్పటికే కూడా దేశంలో నెంబర్ వన్ పెట్టుబడుల్లో ఏపీనే ఉంది డిపిఐఐటి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఇచ్చినటువంటి ర్యాంకింగ్ చూస్తే పెట్టుబడుల్లో ఫస్ట్ తొమ్మిది నెలల్లో గత లాస్ట్ చివరి తొమ్మిది నెలల్లో నలభై నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో ఏపీ టాప్ లో ఉంది దేశవ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి పెట్టుబడుల్లో ఇరవై శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే ఆ తరువాతి స్థానంలో ఒడిశా మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఉన్నాయి యూనిట్లు ఉత్పత్తి ప్రారంభించిన ఏపీలో డెబ్బై వేల మందికి ఉపాధి లభించిందని డిపిఐఐటి నివేదిక ఇది నలభై నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు సాకారం అవడం అవడం సార్ ఇది ఎంఓయూలు చేసుకోవడము లేకపోతే అగ్రిమెంట్లు చేసుకోవడం కాకుండా గ్రౌండ్ అయినటువంటి పెట్టుబడులు ఆ పరిశ్రమలు వాటి ద్వారా వచ్చినటువంటి పెట్టుబడులు ఇవి ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ డిపిఐఐటి ఇచ్చినటువంటి నివేదిక సార్ సీ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో హైయెస్ట్ సీ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసేటువంటి స్టేట్ గా ఏపీని పరిగణించారు హైయెస్ట్ సీ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో గుజరాత్ నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో ఉంది 20% పర్సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో షేర్ గుజరాత్ ఉంది అంటే నేను చెప్పేది మనం తక్కువ చేసుకోవడం కాదు అంటే కరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది తప్ప వేరే ఉద్దేశం కాదు అదే విధంగా మార్చి మూడు నాలుగు తేదీల్లో విశాఖపట్నం లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతున్నటువంటి గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్వెస్టర్స్ కోసం అని చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఏదో దీనికి అనేక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మంచి పేరు కలిగి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టేటువంటి సంస్థలన్నింటినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని కూడా ఆహ్వానించేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నట్టుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉన్నట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రస్తావనలో తెలుస్తుంది అయితే నేను ఏమంటానంటే ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇక్కడ అనుమతుల విషయంలో ప్రతికూలమైన వాతావరణం ఉండదు రాజకీయ వేధింపులు ఉండవు అదేవిధంగా సహజ సిద్ధంగా లభించేటువంటి వనరులు వాటిని ఉపయోగించుకోవడంలో రాజకీయ జోక్యం ఉండదు ఎలాంటి భయభ్రాంతం లేకుండా వాతావరణాన్ని మేము కల్పిస్తామనేటువంటి భరోసా కానీ ఇస్తే నిజంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో అగ్రగ్రామిగా రావడానికి కానీ ఎవరు చేస్తున్నారు ఆ భరోసా పోగొట్టే విధంగా కొన్ని మీడియా సంస్థలు కొన్ని పార్టీలు కొంతమంది నాయకులు చేస్తున్నటువంటి దుష్ప్రచారంగా చూడాలి కదా దీన్ని వాళ్ళు పెట్టుబడులు వెళ్ళిపోతున్నాయని పరిశ్రమలు పారిపోతున్నాయి ఎగ్జాంపుల్ కియానే తీసుకుందాం సార్ కియానే కియానే వెళ్ళిపోతోందని తప్పుడు వార్తలు రాయించారు ప్రపంచం అంతా వినేలా చేశారు అది కూడా చెన్నైకి వెళ్ళిపోతోంది పరిశ్రమ ఎత్తుకొని ఒక పరిశ్రమను ఇలా తీసుకొని వెళ్ళి చెన్నైలో పెట్టరు ఎక్కడ ఇప్పటి వరకు జరగలేదు కానీ అమాయకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలని వాళ్ళు అలాంటి వార్తలు క్రియేట్ చేస్తారు పరిశ్రమ మూత పడుతుందే కానీ ఆ పరిశ్రమలు ఇలా ఎత్తుకుని పోయి చెన్నైలో పెట్టలేరు ఏ పరిశ్రమ అయినా సరే కానీ అదే కియా మళ్ళీ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలతో విస్తరణ ప్రారంభించింది మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవట్లేదని చెప్పింది ఈ రకంగా దుష్ప్రచారం చేస్తుంటే ఈ రకంగా పెట్టుబడులు వెళ్ళిపోతున్నాయని ఇక్కడ మంచి పరిస్థితులు లేవని రోజు ఓ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా రాస్తుండడం రోజు కొంతమంది నాయకులు మాట్లాడుతుండడం ఈ రాష్ట్రానికి వాళ్ళు అన్యాయం చేస్తున్నట్టే కదా ద్రోహం చేస్తున్నట్టే కదా ఈశ్వర్
ఇండియా యొక్క యాజమాన్యంతో మాట్లాడి అక్కడ చేసుకున్నటువంటి ఎంఓయు ఆధారంగా భారతదేశంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి పరిశ్రమ ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైనటువంటి ప్రాంతం ఉందని చెప్పి ఆయన ఆహ్వానించినటువంటి మేరకు ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టడం జరిగింది అయితే దాన్ని రాజకీయ పరంగా తమ కోటాలో వేసుకునేందుకు కొంతమంది ప్రచారం చేయడం ఏదైతే ఉందో అది మేము గతంలో కూడా ఆధారాలతో సహా భారతీయ జనతా పార్టీ ఖండించడం జరిగింది ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క చొరవతో ఆ కియా ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చింది తప్ప అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం మీద నమ్మకంతో వాళ్ళు చేసిన చొరవ కానే కాదు ఆ రకంగా నేను చెప్తున్నట్టే మీకు ఏఎన్ఐ మనకు ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించినటువంటి ఏఎన్ఐ ప్రదర్శించినటువంటి ఒక వీడియోను కూడా మీకు నేను అంటే నాలెడ్జ్ కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను దాన్ని కూడా ప్రదర్శిస్తాను ఇది ఈశ్వర్ గారు అంటే నేరుగా ప్రధానమంత్రి గారు చేసినటువంటి చొరవ కారణంగా వచ్చినటువంటి కియా ఏర్పాటు ఇదే కియా కియాకి సంబంధించినటువంటి ఎండి కూడా ఈ రోజు మాట్లాడారు ఇక్కడ కానీ అదే కియా పైన తప్పుడు వార్తలు ప్రచురించారు వీళ్ళు అదే అదే చెప్తున్నారు దుష్ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు చేస్తున్నటువంటి పనిని సానుకూలంగా ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని ఇన్వెస్టర్స్ కు భరోసా కల్పించేటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పించాల్సిన బాధ్యత పాలకుల మీద ప్రభుత్వం మీద ఉందనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి అదేవిధంగా కొన్ని సంస్థలు కొన్ని కారణాలతో ఇప్పుడు అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ లాంటివి కొన్ని కొంతకాలం క్రితం మేము వెళ్ళిపోతాము అనే విధంగా ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితులు కల్పించడం కూడా ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కొన్ని తప్పిదాలు వాటిని సరిదిద్దుకొని ఇక్కడ కూడా ఒకవేళ రాజకీయ అంశాలు ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు కానీ మేము వెళ్ళిపోతామనే మాట ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక రాస్తుంది ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారే కానీ ఎక్కడ గల్లా జయదేవ్ గారు చెప్పలేదు ఎందుకు మన లోకేష్ నాయుడు గారు ఇప్పుడు పాదయాత్ర చేస్తున్నారు కదా ఆ రోజు ప్రారంభం రోజున కూడా ఆయన అదే అన్నారు వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది అమర్ రాజా వెళ్ళిపోయింది అని పక్కనే ఉన్న గల్లా జయదేవ్ గారు మాట్లాడలేదు ఆ విషయం మరి సజ్జల గారు ఏం చెప్పారు వెళ్ళిపోవడం కాదు మేమే వెళ్ళిపోము వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం కాలుష్యం గురించి మాట్లాడారు అట్లా కాలుష్యం ఉంటే వెళ్ళిపోతే మంచిది అని చెప్పారు సజ్జల గారు చెప్పారు అంటే అట్లా కాదు లేండి గతంలో జరిగిన డిబేట్ లో మనం చూసాం కాలుష్యం అనేది పరిశ్రమకు కొంత కాలుష్యం ఉండడం అనేది తప్పదు సార్ తిరుపతి వాసే కదా సార్ మనకెక్కడుంది కరకంబాడ కరకంబాడ మన మీరు తిరుపతి వాసే కదా కరకంబాడి దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇదే మన మీరు నేను కాదు కదా టెస్ట్ చేసేది అక్కడ మళ్ళీ మడుగు రిజర్వాయర్ లోకి మేము వదిలేస్తున్నామని వాళ్లే కదా చెప్పారు ఈ వ్యర్థాలని ఆ లెడ్ కంటెంట్ ఎంత పెరుగుతుంది ఎంత ప్రమాదకరం లెడ్ అనేది అమ్మాయిలు లిప్స్టిక్ వాడతారు కదా ఆ లిప్స్టిక్ లో కూడా అందులో కూడా లెడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది సార్ అది కూడా ప్రమాదకరం క్యాన్సర్ కారకం అది మరి ఇన్ని బ్యాటరీలు తయారు చేసే చోట ఆ వ్యర్థాలన్నీ తీసుకెళ్లి మన మళ్ళీ మడుగు తెలుసు కదా సార్ తిరుపతి వాసిగా మీకు తెలుసు కదా మళ్ళీ మడుగు రిజర్వాయర్ లో వదిలేస్తే ఆ రిజర్వాయర్ నుంచి వచ్చే వాటర్ ని వాడితే గ్రౌండ్ అక్కడ ఆ వాటర్ తాగిన వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏంటి ఈశ్వర్ గారు మీరు కూడా తిరుపతి వాసి మీకు ఇక్కడ అణువు అణువు పరిచయమే అదే నేను అందుకే చెప్పాను ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి ఏకైక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందంటే పదహారు సుమారు పదహారు వేల మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటువంటి ఏకైక కంపెనీ అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ తప్పకుండా సార్ దాన్ని ఎవరు చెప్పారు నేను ఒకసారి ఇప్పుడు ఒకటి అప్పుడు ఆయన పెద్ద మనిషి ఆయన చెప్పేది ఓకే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్లీనే అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంత ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్లీ మీకు బహుశా భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఉండదు అంత ఇండస్ట్రియల్ ఫ్రెండ్లీ ఇప్పుడు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు సమ్మిట్ లో చెప్పడం ఏంటండి జస్ట్ వన్ ఫోన్ కాల్ ఏవే మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సమస్య వచ్చినా లేకపోతే ఏ రాజకీయ నాయకుల దగ్గర నుంచి ఏదైనా వేధింపులు వచ్చినా ఇంకోటి వచ్చినా సింగిల్ వన్ ఫోన్ కాల్ ఏవే అని చెప్తా ఉన్నారు అంత అష్యూరెన్స్ ఇచ్చే ముఖ్యమంత్రి ఆడ దొరుకుతారు మీరు మాట్లా మీరు మాట్లాడారు నేను మాట్లాడలేదు ఒకసారి నేను చెప్పనే దాని తర్వాత మీరు చెప్తారు కానీ 
ఇప్పుడు అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ వాళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే వేరే రాష్ట్రాల్లో పెట్టుకోవాలంటే తప్పేం లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న ఇండస్ట్రీ సజావుగా నడుస్తుందా లేదా అనేది పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏదైతే ఎఫ్లియన్స్ బయటకు వస్తున్నాయో ఇప్పుడు ఆ ఎఫ్లియన్స్ బయటకు వచ్చింది కొన్ని ఎన్జిటీ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఈ గైడ్ లైన్స్ బేస్ చేసుకుని ఆ బీఓడీ లెవెల్స్ ఆ ఎఫ్లియన్స్ని ట్రీట్ చేస్తున్నారా ఒకవేళ ట్రీట్ చేస్తుంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఎంత ఇవాపరేట్ అవుతున్నాయి ఒకవేళ ఆ ఎఫ్లియన్స్ బీఓడీ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఎంత పీపీఎంలో ఉన్నాయి బిలో థర్టీ ఉన్నాయా లేవా ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు పర్యావరణం అన్నిటికన్నా ముఖ్యము ఇప్పుడు దీనివల్ల ప్రజలు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారన్నారంటే ఖచ్చితంగా దానిపైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దాన్ని ఏ రకంగా రెక్టిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంతో పాటు సేమ్ మాకు ఇదే అనపర్తి కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఇదే ఇష్యూ వచ్చింది కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు ఒకసారి ఆగండి ఒకసారి ఆగండి ఒకసారి గురుగారు ఒకసారి ఆగండి మీ పేరు నాకు తెలీదు ఒకసారి వినండి ఇప్పుడు కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు ఆ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు ఆ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ యాక్చువల్ గా భూమిలోకి వెళ్ళిపోతా ఉంటది ఆ వాటర్ ఆ కెమికల్స్ ఉన్న ఎఫ్లియన్స్ అన్ని కూడా భూమిలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆ భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుంటే అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి సముద్రంలోకి వాళ్ళు ఛానలింగ్ పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ ఛానలింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మొత్తం ఊరు ఊరని ఏకమైపోయినాయి అక్కడ అనపర్తి కాన్స్టిట్యూన్సీలో చుట్టుపక్కల దాన్ని ఏం చేశారు వీళ్ళంతా కూడా భూమిలోకి వెళ్లకుండా ఆ ఎఫ్లియన్స్ అన్నట్లని కూడా మొత్తం ఇవాపరేట్ చేసి ఒక స్లెడ్జ్ కింద చేస్తారు బూడిద కింద అట్లాగే ఏదైనా దీనికి వేరే ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకోవాలి తప్పితే ఆ ఎఫ్లియన్స్ ని ఆ లెడ్ ని తీసుకెళ్లి డైరెక్ట్ గా మీరు తీసుకెళ్లి నదుల్లోకి వాగుల్లోకి కలుపుతా ఉన్నానంటే అది కూడా ఒక కొంతకాలం వరకు యాక్సెప్టబుల్ లాంగ్ రన్ లో అది ప్రజల యొక్క జీవి జీవితాల మీద హాని కలిగిస్తుంది అని అంటే దానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ తీసుకోవాలి సో ప్రతి దానికి ఏదో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటది ఆ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రకారంగా ముందుకు వెళ్తాం రైట్ ఇప్పుడు ఇది కాకుండా ఇంకొక ప్రధానమైన చెప్పండి చెప్పండి ఇప్పుడు ఆయన చెప్పేటువంటి విషయాలు ఎక్కడి అనపర్తి ఎక్కడో సంబంధించిన మనం మాట్లాడేది అమర్రాజ బ్యాటరీ సంబంధించిన దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మీ ప్రభుత్వం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కాలుష్యం పెద్దదిగా వస్తున్నట్టున్నారా ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలకు గతంలో లేనటువంటి కాలుష్యం ఒక్కసారిగా మీరు అధికారంలో రాగానే కాలుష్యం పెరిగిపోయి మొత్తం ప్రాంతం అంతా కూడా కలుషితమై మానవ ప్రాణానికి ప్రణాం ప్రమాదం వచ్చిందంటారా వచ్చింది సార్ అదే అమర్ రాజా కరెక్ట్ గా రెండు నెలల క్రితం మళ్ళీ వంద కోట్లతో రెండో ప్లాంట్ కూడా అక్కడ చిన్న ప్లాంట్ ఒకటి పెట్టుకుంది చిత్తూరు జిల్లాలో అవును తొమ్మిది వందల పదివేల సుమారు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ ప్రారంభించింది సార్ హెరిటేజ్ హెరిటేజ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో హైదరాబాద్ లో పదిహేను వేల కోట్లతో పెట్టుకుంది సార్ అదే చెప్తున్నా హెరిటేజ్ పారిపోయిందా హెరిటేజ్ సంస్థ హైదరాబాద్ లో పదిహేను వేల కోట్లతో యూనిట్ టూ ప్రారంభించింది అంటే ఏపీ నుంచి పారిపోయిందా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తరిమేశారా వాళ్ళ సొంత సంస్థని మీకు ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను ఇంకో పాయింట్ అందరికి అర్థమయ్యే రీతిలో ఒకే ఒక పాయింట్ చెప్పి నేను సుధీర్ గారితో మాట్లాడతా ఒకే ఒక పాయింట్ చెప్తా ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా మేము తెలంగాణ ఎక్కడైనా గల్లా జయదేవ్ గారు ఇబ్బంది కాబట్టి మాటలని మనం ఎందుకు మాట్లాడాలి ఈశ్వర్ గారు ఇప్పుడు డిబేట్ డిబేట్ చిత్తూరులో అట్లా కాదు డిబేట్ పక్కదారి పడుతుంది కాదు కాదు ఒక్కసారి ఈశ్వర్ గారు రైట్ 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 సుధీర్ గారు ఒక నిమిషం సార్ సుధీర్ గారు ప్లీజ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈశ్వర్ గారు ఎస్ విశాఖ పెట్టుబడులకు ఒక స్వర్గధామం ఒక ఉన్నటువంటి అవకాశాలు వీటన్నింటిపైన ఈ రోజు సీఎం చాలా క్లియర్ గా అందరికి వివరించారు విశాఖకు ఉన్నటువంటి అనుకూల పరిస్థితులు ఏంటి సార్ సార్ చాలా మందికి ఒక విషయం తెలియదండి విశాఖపట్నం ఇస్ ద నైన్త్ రిచెస్ట్ సిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఇన్ ద కంట్రీ ఈ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్ మెట్రోస్ ఢిల్లీ బాంబే చెన్నై కల్కటా తర్వాత హైదరాబాద్ బెంగళూరు తర్వాత వి ఆర్ ద నైన్త్ రిచెస్ట్ సిటీ అండి అండ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ కండ్యూసివ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్ కానీ ఒక కార్పొరేట్ కల్చర్ కానీ ఒక ఫ్రీ ఎంటర్ప్రైజెస్ రావడానికి ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కండ్యూసివ్ సిటీ అండి సో ఈ విధంగా ఐ థింక్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్ ఇక్కడ పెట్టడం 
అండ్ ఈ రోజు మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఢిల్లీలో కాన్సుల్ జనరల్స్ ని అంబాసిడర్స్ అందరినీ పిలిచి నేషనల్ ట్రేడ్ అసోసియేషన్ అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇన్వైట్ చేయటం ద కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ హీ హస్ గివెన్ ఆల్సో ఆన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరి ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ ఇండస్ట్రీ సెక్రటరీ ఐ థింక్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం లోకల్ ఇండస్ట్రీని లోకల్ ఎంటర్ప్రినర్స్ అందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్ ఏం చేస్తే మన ప్రాంతం డెవలప్ అవుతుంది అన్నది ఒక మీటింగ్ పెట్టి అందరి ఒపీనియన్స్ విని దే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సో ద స్టెప్స్ దట్ హెవ్ బీన్ టేకెన్ దీన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఎలా జయప్రదం చేయాలన్నది అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ హెస్ బీన్ లేడ్స్ అండ్ మీరు అడిగిన ప్రశ్న కి ఇన్ వాట్ వే ఇస్ వైజాగ్ కండ్యూసివ్ అంటే వైజాగ్ హ్యాస్ టూ మేజర్ పోర్ట్స్ అండి యాజ్ అ ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి స్టార్టింగ్ సోన్ మనకి ఇట్ ఈస్ వెల్ కనెక్టెడ్ ఆన్ ద నేషనల్ హైవే both to Calcutta and to Chennai and to Manikin Northern uh, Raipur Eltan Kukumana Narendra Modi Garochi he has launched a Greenfield Highway which will be connecting central part of India. So this will be ineffective a uh, gateway to the central India. Hmm. ఇన్ని అవకాశాలను గతంలో ఉపయోగించుకోగలిగా మనం ఇన్ని అవకాశాలు ఇన్ని వనరులు ఉన్నాయి కదా విశాఖకు ఆ విధంగా చూసుకుంటే అండి ఐ థింక్ ద గ్రోత్ దట్ షుడ్ హ్యావ్ కమ్ టు వైజాగ్ హాస్ నాట్ హ్యాపెండ్ అనుకున్నంత గ్రోత్ మనకి ఎప్పుడు వైజాగ్ ద సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ అని ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి మనకి చెప్తానే ఉన్నారు సో దట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ అట్ ద రేట్ విచ్ వీ వాంటెడ్ బట్ ఐ థింక్ విత్ ఆల్ దిస్ డెవలప్మెంట్ నవ్ Uh, I'm sure it will happen. So, in the 3rd of March, you will be able to get the Global Investor Summit. Do you have a super success? Uh, super success is not the case, but we have to do the best intention. But as far as yes. uh, it is considered now, it's not the case. It's not the case. Bharat Garu, one nation. Bharat Garu, what is your point? Ishwar Garu, now, it's not the case. It's not the case. It's not the case. అసలు ఎందుకు సక్సెస్ అవుతుంది అనే దాని గురించి నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా ప్రోగ్రామ్ ఏంటండి ప్రోగ్రామ్ అడ్వాంటేజ్ కాదు అడ్వాంటేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అడ్వాంటేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వై ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే దాని గురించి ఒకసారి ఆలోచన చేయాలా రెండోది ఇవాళ కర్టన్ రైజింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ తో వచ్చాము ఈ గ్లోబల్ సమ్మిట్ దానికి ఇవాళ మొత్తం అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇప్పుడు దేశ వ్యాప్తంగా పదకొండు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ వస్తున్నాయి భరత్ గారు మీతో మాట్లాడే ముందు ఒక ప్రశ్న సుధీర్ గారితో మాట్లాడి మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను వెంటనే ఎస్ సుధీర్ గారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో నెంబర్ వన్ ఉన్నాం అలాగే గ్రోత్ రేట్ లో నెంబర్ వన్ ఉన్నాం దేశంలోనే డబుల్ డిజిట్ తో లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సంథింగ్ ఉంది అలాగే పెట్టుబడుల్లో కూడా నెంబర్ వన్ అనేది డిపిఐఐటి ఇచ్చినటువంటి నివేదిక గణాంకాల ద్వారా తెలుస్తుంది ఈ టైమ్ లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్ సమ్మిట్ అనేది ఏ రకంగా ఈ రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడుతుంది అనుకోవచ్చు ease of doing business lo mana ranking baagundandi investments lo baagundi we have good educational institutes we have good infrastructural terms in terms of ports and airports ee anni undatam tho paatu manaki investing summit is the right time right now after covid uh, economy open up avutundandi so this is the right time to have a summit and uh, the steps that are being taken mana uh, chief minister delhi lo ee roju chuse undi anta proactive ga matladaru and second monna vaisag lo kick off meeting man industries minister garu matladin the special chief secretary everyone has been involved andariki oka oka atmosphere oka ambience of confidence building measures create chesi deenni ela munduku teeskelthunaro chustunte andi i am sure it's going to be a very good uh, uh, session ee so, oka simple ga sulabhamaina సులభమైన విధానంలో సులభతర వాణిజ్యం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గురించి ఎందుకు ఏపీ నెంబర్ వన్ లో ఉంది ఎందుకు ఈ ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు ఎలా ఈ ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు ఇప్పటి వరకు ఏపీ మూడే గత మూడేళ్లుగా నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లోనే ఉంది సార్ ఇప్పుడు మనకి రైట్ ఫ్రమ్ ది స్టార్ట్ ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఢిల్లీలో చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే అండి విత్ ఇన్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇట్ ఈస్ అ డీమ్డ్ అప్రూవల్ అని చెప్పారు సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ యాక్చువల్లీ విల్ ఎనాన్స్ ద బిజినెస్ లెవెల్ మనం ఏదో అప్లికేషన్ పెట్టాము నాలుగు సార్లు ఆఫీస్ చుట్టూరు తిరిగాము వీళ్ళని కలవాలి వాళ్ళని కలవాలి అని పని లేకుండా చాలా సింప్లిఫైడ్ గా సింగిల్ విండో 
ట్వంటీ వన్ డేస్ టైం మీకు రెస్పాన్స్ రాకపోతే ఇట్ ఈస్ ఆస్ గుడ్ యాజ్ యాక్సెప్ట్ అని చెప్పారండి సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ సైన్స్ అండ్ రీసెంట్లీ మన వైజాగ్ లో జరిగిన మీటింగ్ లో కూడా ఎంటర్ప్రినర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రియల్స్ నుంచి చేంబర్స్ నుంచి కొన్ని సజెషన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది వెంటనే ద రెస్పాన్స్ వాజ్ సో ప్రొయాక్టివ్ దట్ ఓకే ఫైన్ మీరు రండి వీ విల్ బి హ్యావింగ్ అ మీటింగ్ సోన్ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరిలో ఒక మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం దీంట్లో వీ విల్ రివ్యూ దీస్ సో మనం ఏం చెప్పినా సరే సజెషన్స్ ప్రొయాక్టివ్ గా తీసుకుని దాన్ని ఎలాగ మనం ఫెసిలిటేట్ చేయటం అన్నది దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ విచ్ విల్ మేక్ ద ఇండస్ట్రీ రైట్ భరత్ గారు మీరు ఎందుకు ఏపీనే పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా నిలుస్తోంది ఎందుకు ఏపీకి రావాలి ఆ అవసరం ఏంటి అన్న విషయం పైన చెప్తానన్నారు ప్లీజ్ అంటే ఒకటి ఒకటి క్లియర్ కట్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక క్లియర్ మెసేజ్ టు ద హోల్ కంట్రీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెనీ అంబాసిడర్స్ హ్యావ్ విస్టెడ్ ద టుడేస్ ప్రోగ్రామ్ అండి అంబాసిడర్స్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్నేషనల్ సమ్మిట్ లాగా మనకి వైజాగ్ లో జరగబోతుంది జరగబోయినప్పుడు అక్కడ ఒక క్లియర్ పిక్చర్ మనకి అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అడ్వాంటేజెస్ ఏమేమిటి అనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న లెవెన్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ లో త్రీ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఉంది ఒకటి వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఇంకొకటి బెంగళూరు చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఇంకొకటి హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ సో ఈ మూడు కారిడార్స్ లో మనకి అనేక క్లస్టర్స్ ని పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం క్లస్టర్స్ దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా మనకి ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ లో ఎకనామిక్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ ఒకటి తీసుకు రావచ్చండి దాంతో పాటు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్స్టైల్ పార్క్స్ అదేవిధంగా సిమెంట్ క్లస్టర్స్ మెడికల్ కి సంబంధించి మ్యానుఫాక్చరింగ్ సంబంధించి ఫార్మాసిటికల్ కి సంబంధించి ఇలాగ అనేక క్లస్టర్స్ ని కూడా తీసుకుని రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వన్ నాట్లకి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ గతంలో మేము మూడు సంవత్సరాలు కూడా వాట్ వీ హ్యావ్ డెడ్ అనేది కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే అవార్డ్స్ వచ్చినాయో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కి అవి కూడా నేను చెప్తాను అవుట్ స్టాండింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ కాంట్రిబ్యూటర్ అవార్డ్ ద పోర్ట్ లెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ కి ఈటి ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ టూ నుంచి వచ్చిందండి నెక్స్ట్ బెస్ట్ స్టేట్ ఫర్ ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్రేషియా అవార్డు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఒకటి వచ్చింది రెండోది క్రాప్ అచీవర్ అండ్ లాజిస్టిక్ ఈజ్ అదొకటి లీడ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా అదొక అవార్డు వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ గత మూడున్నర సంవత్సరాలు కూడా ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ అలా కాదు అలా కాదు 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 ఒక్కటి ఒకటి నేను చెప్తాను ఒకసారి ఆగండి ఇప్పుడు ఒక్క ఒకసారి ఈశ్వర్ గారు ఇప్పుడు కంట్రీస్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది కంట్రీస్ గ్రోత్ రేట్ ఇప్పుడు ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ అవ్వాలి అని అనంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఎంత అయితే పేస్ వెళ్తుందో లెవెన్ పాయింట్ అండ్ ఆర్డ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ అయితే గానీ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీకి అవడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు ఇండియన్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉందండి నేషనల్ యావరేజ్ ఇస్ నాట్ నాట్ మోర్ దాన్ not more than not less uh, more than 6% percent mm. 6% percent area lo kuda poorthi ga ledu ippudu adhe vidhanga mana kevalam andhra pradesh growth rate chusinatayite 11.42 percentage undi yes so idi ee range lo mottham desam anta kuda average ga ee rakamga peragalsina avasaram undi ippudu man daggara inta gdp ee rakamga jarugutha undi foreign mm. exchange ni మనం ఎంత మిగుల్స్తా ఉన్నాం ఎస్ ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగే కొద్దీ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించుకుంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీ వాల్యూ పెరుగుతుంది దాన్ని జీడిపి మన గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం దాన్ని హై చేసుకుని రావాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ చేసుకుంటామో ఎక్స్పోర్ట్స్ తక్కువ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఇండియన్ కరెన్సీ వాల్యూ పడిపోతుంది ఎకానమీ కూడా పడిపోతుంది సో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏం చెప్తా ఉన్నారు మనకి మేజర్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఏంటండి ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఏదైతే పెట్రోల్ డీజిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ ఎక్కువ చేసుకుంటాం భారతదేశ వ్యాప్తంగా మనము ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్తా ఉన్నారు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు రెన్యూబుల్ ఎన
మనం మొత్తం అంతా కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కమింగ్ ఏ డెకేడ్ లో మొత్తము మనం వాడే వాడకంలో ఎయిటీ పర్సెంట్ అండ్ అబవ్ ఎప్పుడైతే మనం రెనేబుల్ ఎనర్జీకి వస్తాము ఆటోమేటిక్ గా ఒకటి ఇక్కడ మనకి పొల్యూషన్ తగ్గించేస్తాము రెండోది కరెన్సీ వాల్యూ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించుకుంటాం ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచుతాము సో ఇవన్నాట్లకి కూడా దోహదపడుతుంది అనమాట సో ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే ఆలోచన ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రియలిస్టులకి అదేవిధంగా వేరే వేరే కంట్రీస్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన అంబాసిడర్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ అంబాసిడర్స్ వచ్చినట్టున్నారు ఇవాళ వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కల్పించారు కల్పించి అది కనిపించింది ఆ ఫలితం కూడా కనిపిస్తుంది అనే ఆశిద్దాం ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలుగా మనం అంతా చేయాల్సింది అదే కానీ బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ వస్తే దాన్ని అడ్డుకోవడం కేంద్రానికి లెటర్ రాయడము కియా పరిశ్రమ వెళ్ళిపోతోంది అదాని వెళ్ళిపోయారు మిగతా పరిశ్రమలన్నీ చాప చుట్టేశాయి ఈ రకంగా రోజు దుష్ప్రచారం ఏవి పోలేదు రోజు దుష్ప్రచారం వీటి నుంచి బయటపడాల్సిన అవసరం ఉంది కదా మీరు ఏమండి ఇప్పుడు అట్లా కాదు అట్లా కాదు ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం మంచి చేస్తా ఉన్నాము ఎవరైనా ఇలాగ చెడ్డ చేస్తున్నారని దుష్ప్రచారం చేస్తేనే కదండి మంచి ఎలివేట్ అయితే ఉంటది వాళ్ళు చేసే చేసుకునే ఉండి మనం ప్రజలకి మంచి చేస్తామా లేదా అనేది ప్రజలు ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఇంకొకటి కూడా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్ లాగా మేమేమి హంబక్కలు చేయము హైప్ లేవము ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు రకాల ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయండి ఒకటి ఐటీ సెక్టర్ ఈస్ వెరీ లొకరేటివ్ యంగ్స్టర్స్ అందరికీ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా యంగ్స్టర్స్ మంచిగా డ్రెస్సింగ్ చేసుకుని అదంతా కూడా ఒక పాష్ కల్చర్ కనబడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏదైతే ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఉందో ఐటీ ఇండస్ట్రీ జనరల్ గా మెట్రోపోలియన్ సిటీస్ కు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మీకు హైదరాబాద్ బెంగళూర్ పూణే లాంటి సిటీస్ కు వెళ్తాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ట్రై చేయాలి అని అంటే ఒక సరైన క్యాపిటల్ సిటీ అనేది ఆ రకమైన ఐటీ సెక్టర్ లో ఉన్న బిగీస్ కనబడాలండి వాళ్ళు కనబడాలి సో వైజాగ్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తా ఉన్నాం వైజాగ్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నా కూడా ప్రతిపక్షాలు ఏ రకంగా గగ్గులు పెడుతున్నాయని చూస్తా ఉన్నాం ఇవాళ కూడా ఒక్కటే ఇంకొక మాట ఇంకొక మాట ఇంకొక ఇంకొక మాట ఇంకొక మాట లాస్ట్ లాస్ట్ మాట కేటాయించడమే కాదు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల మేర ధన సహాయం కూడా చేస్తుంది అదేవిధంగా ఇందాక చెప్పారు అవుట్ ఆఫ్ లెవెన్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ లో త్రీ ఇండస్ట్రియల్ ఎవరిచ్చారు ఇంకా పూర్తి చేయాలి కదండి అట్లా కాదు బడ్జెట్ లో పెట్టాలి కదా అట్లా కాదు 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 రేపు బడ్జెట్ లో నేను అంటాను కాదు బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ గురించి నేను అంటుంది రేపు బడ్జెట్ లో ఎంత పెడతారో చూద్దాము ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధించుకుంది దాన్ని రానివ్వటువంటి వాళ్ళు ఏం ప్రశ్నిస్తారు మీరు ఎనమల్ రామకృష్ణుడు గారిని ఏం అడుగుతారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించింది బల్క్ డ్రగ్స్ చెప్పింది కరెక్ట్ కానీ పదిహేడు రాష్ట్రాలతో పోటీ పడి అడ్డుపుల్లలు వేయడం కేంద్రానికి లెటర్లు రాయడం వీటిని ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఈ రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుంది అడ్డుకునే వాళ్ళు ఒక ఫోన్ కాల్ అవ్యతో మేము పర్మిషన్ ఇస్తాము రెండు రోజుల్లో క్లియర్ చేస్తాము పెట్టుబడి నమ్మే స్థితిలో ఉన్నారా అని పరిశీలించి పరిశీలించుకోండి మీ యొక్క తీరు మీ పరిపాలన తీరు మీ ప్రొజెక్షన్ ఏదైతే ఉందో నెంబర్ వన్ ఉంది గ్రోత్ రేట్ లో కేంద్రం కంటే ఎక్కువ ఉంది ఆకర్షించే విధంగా ఏం పర్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంటే డబుల్ లో ఉంది మీరేం భయపడకండి రాష్ట్రం చాలా చక్కగా ఉంది ఆనందంగా ఉంది హ్యాపీగా ఉంది ఎవరేం భయపడాల్సిన పని లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలు విని మీరు భయపడుతున్నారేమో ఏం భయపడాల్సిన పని లేదు గ్రోత్ రేట్ లో చాలా గొప్పగా ఉన్నాం